Ako je Elton John rekao da je nastup tu čelovs nešto najbolje nakon nastupa Jimija Hendrixa u živom, tamo negdje 60-ih, onda je to zaista nešto što se ne propušta. Što Luka i Stjepan radi prije koncerta, poslije koncerta i neke male tajne koje ne otkrivaju baš svakome, sada ćemo danas. Ovo što puši, nemoj snimati. Mama ne zna da puši. Nalazimo se na tonskoj probi, tu čelo sa, je li sve spremno, dečki, za večeras? Sve je spremno. Dobro. Nije mi baš tipa neće sigurno, Luka? Ja se nadam. Ti si ozbiljni dio ovog tima. Ja sam glavni, a on je desna ruka. To svakako mogli protomaći. On je moja desanka, Šakić. Pa daj, pa budite dečki ozbiljni, pa mi smo jedna ozbiljna, ovo ćemo izrezati, možeš misliti. Kakva je publika ovdje u Sloveniji za razliku od ostatka svijeta? Je li vas malo trema, ti si tu doma? Pa da, tu je, ima više treme, a i odgovornost je veća, zato jer uvijek se želiš pokazati u najboljem svijetku kod kuće. Ajmo dečki u backstage se pripremi za koncert. Ajmo, ali ovo režeš, što je vam? Ti vidiš što ja moram svirat kad imam dva slovenca u bendu. Gdje god sviramo, pokušavamo nešto iz tog podneblja. Šta tražite vas dvojica da vas čeka u backstage-u? Šampanjac, jagode? A nismo nikad mi bili zahtjevni i prohtjevni. A to je zato jer smo vježbali čelo cijeli život. A ja ti vjerujem, ali imamo mi u backstage kod Stjepana provjerit. A ne, nemam ništa stvarno. Ova... Fotelja je rezervirana za moju djevojku, bjelom čelom. Za ovu ljepoticu. To je ljepotica koja... Čekaj, imaš dvije. Aha, slušaj. Sipana, koliko ti je Oliver značio? Znam da si s njim proveo ono vremena i vremena. Oliver je... Oliver je nešto najbolje što je naša zemlja ikad iznjedrila. I on je fenomen, ne samo naših prostora, on je po meni fenomen na svjetskom nivou. Neće ovdje tako pjevati. Jel volite neku statistiku? Koje vam je ovo koncert po redu u ovih 7-8 godina? Teško je reći. Bilo ih je sigurno više od tisuću. Mislim... Mi smo u ovih 7-8 godina imali po 200 letova godišnje. Kad sletimo u Zagreb na aerodrom, uopće se više ne pozdravimo, samo ide svako u svom pravcu. Koliko smo zapravo drugči, toliko je to funkcionira strašno. Ovakav se rodi jednom u milijun godina, on je stvarno poseban. Nisam mogao naći boljeg partnera i svaka mu čast, mislim. Izuzetno talentiran, genijalac. Sa mnom je maltene nemoguće, a on je izdržao sve ove godine i tek sad traži pauzu. Tek nakon osam godina. Istina, svaka čast, baš je izdurao. Jedan obožavate pita, što biste preporučili nekim novim klincima koji su tek prvi put uzeli violončelo u ruke i sanjaju o svjetskoj karijeri? Ostavite se tog komada drveta ako hoćete imati, ako hoćete ostati normalni. Da se morate odreći ili violončela ili vođenja ljubavi do kraja života, čega biste se odrekli? To je ista stvar. Ja kad sviram čelo, to je isto kao kad volim ljubav. Identičan osjećaj. Stjepane, imam li šanse kod tebe? Jesi li slobodan? Kaži Marina. Imaš sliku? Samo da ima brkove odmah. Bez brkova i seks, Sim Hauserova je nova pjevačka družica. Iako je samo objavio videe na kojima pjeva sa zgodnom plavušom, mnogi su odmah pomislili da mu je to nova ljubavnica. Posri srca živu ranu, koju samo ona liči zna. Ali odlično pjeva, mislim, super ste kombinacije. Pa evo, hvala. Ovo je... A eto, pazi, što je najgore, mi nismo ni znali da ona zna pjevati. Nenadano je postala 
misteriozna plavuša, anđelsko glas. Ipak saznajemo da je u pitanju samo njegova sestrična Valentina. A evo kakva ljepotica kod njega ima šanse. Svako ima neki svoj ukus kad se radi o ženama. Ja volim kad su žene izrazito ženstvene i nježne i profinjene. Evo poput dame neke, budući da sam ja ono, taj neki manijak životinja, kako bi rekli, predator. Ona mora biti čista suprotnost svemu tome. Za razliku od Hausera, Luka je bacio sidro. U Mariboru živi sa suprugom Tamarom i sinom Valo. Koliko ti zapravo ovaj paše ta mirnoća sa suprugom, sa sinom? Koliko uživaš u tome? To je meni najbitniji aspekt mog života. Mijenjaš ovaj pelene, budiš se po noći uspavljivat, Valo? A sve radim, sve. Pogotovo kad me nema i kad se vratim, onda ja preuzmem svu brigu. Ne svu, mislim, majka je ipak majka, ali se trudim pomoć moje supruzi. Nisam znao da možeš osjećati takvu ljubav prema živom biću kao prema svom djetetu. Tako da promijenite u svakom slučaju. Naravno, malo manje spavam. Hauser i Šulić uskoro će uzeti jednogodišnju pauzu, no tu čelu s nej će potpuno mirovati. Pripremat će nove materijale i snimati video spotove, raditi na samostalnim projektima, ali i ono što si dečki odavno priželjkuju. Nakon turbulentnih sedam godina sviranja po svijetu, napokon malo i uživati u plodovima svoje grada.